这为啥俺媳妇儿的陪嫁医院会是假的嘞？可又为啥是假的？有人抢着要嘞？这说不通啊！这真是把我搞懵了。难道真是俺老丈人搞的鬼吗？嗯、弄的这些假医院，这也不应该啊！俺老丈人说，这些医院可以应急用。嗯，这可倒好，全是假的，应谁借的借？<笑>问一下老哥，你这都是合着币，合着币就是已经有评级公司鉴定过真假的了、嗯。谁告诉你这是假的呀、啊？呃，是一个下乡收购的。嗯，我对这些东西不懂，然后我叫他看看，看看到底能值多少钱。他给我说这些东西全是假的，既然是假的，他说我留着也没用了，一直追我屁股后边。哎，说一百块钱一个，叫我卖给他。他还说了，他还是一片好心。只有他出一百，别人扔满都不会要。<笑>啊，他会出一百，别人扔满都不会要。呃，你刚才说他是下乡收货的，对，也是做生意的，对吧？哎、对你有没有想过一点、嗯，谁也不会做赔本的买卖呀、啊？对呀、啊，他又不是搞慈善。嗯，这个问题都把我搞懵了，这到底是为啥嘞？你有没有考虑过自己的医院不假，会是真的嘞？那不对呀、啊，他跟我说的这个医院啊，都是白的，你看我这上面全是黑的。哦，因为银元银元带是银的，银都是发白。哎，对，<笑>他是忽悠你了，老哥。首先啊，呃，你这是六块银元，都是大头，没任何问题吧？没问题。然后其次呢，刚才又说了，你这是合资币，合资币啊，就是由评级公司鉴定过真的，真的才能装这个盒子，假的是装不了这个盒子的。而且啊，这个真假也是由评级公司进行担保的。你这个盒子啊。入嘞还是公信力比较好嘞，是咱国内最硬的盒子，公博，都是普通的大头，而且啊带一些黑彩包浆，就你刚才说的，黑的都是假的，应该要是白的对吧？对呀、啊，这个他也在忽悠你嘞。为什么要这样说吧？首先啊，你看在这个位置是咱的发行日期，一九一四年，离现在一百多年历史了。而且啊，这银元的含银量啊是九银一桶，在一百多年存放的过程中啊，会和空气中的各种微量元素产生氧化，会形成包浆，也会有一些就是有污含质附着上面，也会形成包浆。像你这无论是黑包浆还是彩包浆。都是会使员升值的，而且啊，你这包浆一眼开门是作假做不出来的，所以说啊，他跟你说那银元是假的，是骗你的。哦，原来是这样，这都说得通了，我感觉俺老丈人也不会骗我。那是，俗话说得好，事出有常必为妖。当别人说你的东西是假的，因为这个银元啊属于五级文物，属于古玩的一种，古玩啊真假最为关键，对不对？嗯。如果说有人说你的东西是假的，又觉得你要。这你都得小心了，说明你这个东西啊，有很大几率是真的。就之前咱们看一则新闻啊，还是咱们河南的朋友，有一幅古画，经过专家鉴定是假的，是赝品，被专家几十万给收走了。但是没过两年，那个专家一下卖了几千万，对不对？所以说啊，遇到自己不懂的问题啊，多学习，多了解，总不会吃亏上当，是不是？对对对，你说的很对。呃，就是还有一点，我看看这六个银元总共能值多少钱？嗯，这个问题啊，我还是比较关心的。嗯，行，嗯，六块银元都是带老财的，嗯，都是普通的三年，看一下有没有半别吧。有半别的话，这也会标注出来。状态的话，确实不错，都是带财。啊，在这个位置吧，你看这个吧。这个位置就带了一个三年的小半别，三角院，三角院这么看嘛？嗯，给你对比一下，你能看出来。就像这个是普通的，这个是三角院，三角院就是这个院子上面这个三角是封口的，然后这个是不封口的，有一些空隙。这个就是三角院，三角院的话，嗯，并不比普通的贵多少，搞个集市啊也没任何问题。有啥说啥，那老丈人给你选的这一批啊。状态还是非常好的。首先流动痕迹非常少，其次啊都是带彩包浆的，彩包浆啊比那些白色的要好，因为彩包浆啊不易形成。俗话说得好，物以稀为贵。反而来说啊，就像你这些会贵很多。目前给你看到的话，像这一枚一千三四，没任何问题。六个的话，嗯，将近一万块钱，大几千的样子。那我听俺老丈人说的啊，这些东西是越来越贵，越来越少，是真的吗？那是真的，这个是民国生产的，现在已经无法再生了，它只会越来越少，不会越来越多。为啥吧？因为你可能存放的过程中啊，有丢失、破损的现象，所以说啊，它只会越来越少了。其次的话就是省时收藏，嗯，像这个做传家宝，或者说给媳妇儿当陪嫁银元
都是非常好的，因为影院影院，谢影影院嘛。那你看这些东西是咋弄？这样吧，这东西既然是真的，那我都拿回去吧。啊，老头跟我说是假的呀，他叫我吓坏了，还叫我恶心坏了。听你这样一说啊，我都放心了。<笑>那是嘞，有啥事儿啊、嗯？呃，自己岳父给媳妇儿的陪嫁影院，如果说是假的呀，那就是闹笑话了。整、嗯、体来说啊，这些东西都不假，而且还是比较好的，好好保存。好，谢谢老板。没事没事。